Hola, ¿qué tal? Buena vesprada a todos y a totes. En Diwen, Susana López y por de la gestión del colectivo alumni de la Universidad de Valencia, el cual está formado por amigos y antiguos alumnos de esta. Vos recordemos que la sesión será grabada y que podrá ser difosa a repositorios web y xarxes sociales de la Universidad de Valencia y de la Fundación General. Y para que es motivo, si cual se vol de vosotros no está de acuerdo a más habrá de abandonar la sesión. Recordeu que heu de tindre apagat el micrófono y la cámara durante toda la sesión. Podeu participar a través del chat y que al final abriremos un tor de preguntas para que la ponent pueda responder. La sesión tendrá una dorada aproximada de 50 minutos y vos animem a participar a través del chat. Si alguna persona es expulsada de la sesión por algún tipo de problema en la conexión, podrá tornar a entrar fent clic de nuevo al link que os va a enviar. Heu de saber que aquel ciclo de webinars se enmarca desde el programa Alumni Compartéis, que es una iniciativa que nace a propuesta de los propios alumni para compartir aprendizajes y crear sinergias. Donada la situación actual, estas iniciativas han adoptado un carácter online, en cara que la intención es tornar al formato presencial en cuanto sea posible. Y ahora voy a donar la bienvenida a la ponente de Wii, María Mora Viñas, especialista en filología románica y psicología por la Universidad de Valencia. Hola María, ¿qué tal? Hola. Bienvenida <laughs> al ciclo de webinars alumni y muchas gracias por aceptar la invitación a participar como miembro del colectivo y compartir con la resta de la comunidad alumni cómo la ayuda psicológica puede resultar beneficiosa en determinados momentos críticos de la vida. Para realizar aquel paralelismo, María emprará el bellísimo poema anónimo del segle XVI, anomenat Romance del Comte Arnaldos. María Mora es licenciada en Filología Románica y en Psicología por la Universidad de Valencia. A més, va a realizar el máster en Psicología Analítica por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y es analista jungiana didacta reconeguda por la Sociedad Española de Psicología Analítica y la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Mora ha sido profesora de Educación Secundaria en diversos institutos de Valencia como profesora de inglés y como psicopedagoga durante la mayor parte de la segua vida profesional. En 2018 va a publicar el libro El cáncer, un acostamento simbólico, el editorial Fata Morgana. Done pas ya a María Mora y espere que Gaudí am la sesión. Vale, pues empiezo a conectarme, quizás. Tenía que haberlo hecho antes, a ver. Un momentito. Vale. Bueno, pues eh, ante todo, darte las gracias, eh, Susana, por la presentación y por la ayuda tecnológica que nos has dado. Y también, bueno, pues a la Fundación de la Universidad por eh, crear este espacio de, de encuentros y de compartir eh, conocimientos y estudios, etc. Y también a todos los que estáis ahí, que ahora no os veo, pero eh, que sé que estáis ahí. Eh, por el interés y, y por estar, eh, simplemente por estar ahí eh, interesados por este, por este trabajo sobre, de psicología analítica sobre el romance del Conde Arnaldos. Entonces empiezo ya eh, comentándoos eh, que este, este análisis que vamos a hacer hoy del romance del Conde Arnaldos está basado en eh, un trabajo llamado eh, La enfermedad y el encuentro con el otro. Entonces, este trabajo eh, lo presenté en, el, eh, en la Universidad de Viena, en el Congreso, en el 21 Congreso de la IAP, en agosto del 19. El lema del Congreso era precisamente el encuentro con, nos, con el otro, en nosotros, entre nosotros y en el mundo. Entonces, yo solo relacioné con el tema de la enfermedad. Entonces, ya empezamos eh, con el tema del Conde Arnaldos. Eh, sabéis que este romance fue impreso en 1550 en Amberes, que en aquel momento pertenecía a los Países Bajos españoles, y está publicado en el Cancionero de Romances, que he puesto ahí en, el, en pantalla, que ahora lo veremos mejor. 
había 123 romances aproximadamente. Esto es el romancero viejo, es decir, todos los romances anónimos que se escribieron más o menos hasta esa época. Entonces, este romance tiene un final truncado, que es lo que más ha interesado siempre eh, y, y lo que ha creado la, la fuerza poética y dramática que tiene el romance. En realidad, el romance forma parte de, eso se descubrió después, forma parte de un romance eh, más largo eh, que apareció entre los judíos sefardíes que se habían eh, instalado en Marruecos cuando se hizo la expulsión de los judíos. Entonces, esta era la, la portada del, del libro y aquí abajo nos dicen que fue escrito, eh, fue publicado perdón, en eh, 1550. Y luego también sobre el título decir, del romance, deciros que a veces aparece como conde y a veces aparece como infante. A veces lo veréis, romance del conde Arnaldos o del infante Arnaldos. Y incluso esa ambigüedad llega hasta aparecer en el mismo romance, porque veis aquí, en esto que eh, he fotocopiado, eh, di, lo llama el conde Arnaldos al romance y luego dice «¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar?» como hubo el infante Arnaldos. Entonces, ahí, en, en cuatro líneas, aparece esta ambigüedad que ha mantenido siempre y luego veréis por qué. Vamos a oír la cantada por Ramancio Prada. No se escucha, María. ¿No? Está muy bajito. Ahora sí. Hola desde el principio, sí, porque no se oía. Gracias. No se, no se oye bien. ¿No? No. Es que se oye a, como a, a ratos sí, a ratos no. Ah. Entonces, ¿qué hacemos? Está, es igual, sale el texto, seguimos, seguimos el texto. Uh -huh. Es que no se oye bien. Mejor pásalo porque no se, no se aprecia lo que dice. Es igual, es igual. Se lee, lo leemos. Vale. Bien, por lo menos hemos podido leer todo el, el poema entero. Y aquí, en esta eh, diapositiva, ya empezamos con el primer fragmento en el que se sitúa un poco todo el comienzo de los símbolos que van a, eh, están conformando eh, esta situación, que es el lugar eh, sobre las aguas del mar 
es el barco, pero el conde, el conde está en la orilla, entonces es la orilla del mar. Es el conde Arnaldo, es el personaje central, es la mañana de San Juan, y nos dicen que él va con un halcón eh, para eh, entrenarlo. Y luego dice que ve venir eh, la galera. Entonces, eh, aquí ya hay muchos símbolos muy interesantes que nos van a, van a ir situando en la historia a nivel psicológico. Entonces, del conde Arnaldo mmm, sabemos muy poquito por el romance. Es el protagonista del poema y eso es lo que nos guía. Y que psicológicamente eh, el protagonista de un cuento, de una leyenda, de un, de un romance como aquí, eh, nos representa al yo consciente, es decir, al sujeto de la conciencia. Entonces él aparece con un halcón al que está adiestrando y eh, a este halcón eh, se le puede considerar como una característica de su personalidad en forma simbólica, igual que ocurre con, con la, los dioses que llevan eh, una, un animal determinado, o llevan un objeto, o los santos, o, entonces el conde Arnaldo no, normalmente aparece con el halcón. Y eh, se puede encontrar una, una ampliación del personaje en un cuento popular, el del personaje porque se le llama el conde Arnaldos, en un cuento popular tradicional donde se habla eh, de este personaje. Y dice eh, el cuento, había un conde a quien llamaban el conde Arnaldo que un día se puso enfermo y por más que llamaron a médicos y curanderos a que vinieran a reconocerle, nadie daba con el origen de su mal. Primero vinieron los médicos del condado, después de tierras más alejadas, pero no había manera. Buscaron más allá de las tierras que se conocían y tampoco. Y entonces este, eh, a mí me chocó mucho el, este cuento que comienza con, con un personaje que se llama el conde Arnaldo y que está enfermo. Y eh, aquí pues está enfermo, es, es un cuento que normalmente son los reyes los que están enfermos. Y, y empiezan así los cuentos, y aquí es el conde. Entonces, eh, esta enfermedad normalmente que tiene el rey es una enfermedad, digamos, que eh, afecta a, eh, toda, a, todo el, a todo el pueblo, a todo el reino, es, eh, simbólicamente. Entonces, si está enfermo es que eh, está en un estado de decadencia, de debilidad, de falta de, vida, de vitalidad, eh, que es lo que está ocurriendo en el consciente de ese momento, y si no se descubre un remedio, pues eh, esto puede llevarle a la muerte. Pero ahora vamos a una ampliación más cercana, que es la de el, el, mismo, el, el mismo personaje, el conde Arnaldo se esté exactamente de, del romance. Y esa es la versión sefardí que se encontró en Marruecos. Y por esta versión... Sabemos que en el momento en que encuentra, empieza el romance, el conde Arnaldos ya había perdido la memoria, no recordaba quién era. Es como está amnésico, o sea, es, es algo que eh, aparece luego, se sabe después, pero eh, ese es su estado. Entonces, claro, eh, ese es un problema. Luego se dirá... Eh, Siete años, había siete que fui perdido en el mar. Y como había olvidado su identidad, él recuerda de repente y dice, hijo soy del rey de Francia y nieto del de Portugal. ¿No? Es decir, que ahí tenemos un personaje que en una, un lugar nos aparece como eh, un conde enfermo, como si fuera el rey enfermo, y en otro nos aparece como eh, alguien que se ha perdido, ¿no? que se ha perdido, que no sabe quién es, que ha perdido su identidad. Eh, entonces, ¿qué significa desde un punto de vista psicológico estar perdido, amnésico o no saber quién es uno? Entonces, entre otras cosas, es que uno no encuentra el sentido de la vida, o está desorientado, o ha perdido el contacto con la propia base instintiva, o ha perdido la identidad. Y claro, esto supone eh, un problema psicológico bastante grave. Entonces, eh, según esto, eh, bueno, esto lo quería poner, hay una frase muy bonita, de, muy interesante de Jung, 
eh, en, que en una ocasión que alguien le preguntó ¿qué puedo hacer para encontrarme a mí mismo? Jung le dijo, tienes que llegar a ser lo que siempre has sido, es decir, la totalidad que perdiste en medio de nuestra civilizada y consciente existencia, la totalidad que siempre fuimos sin saberlo. Es decir, el conde Arnaldos en su desarrollo, eh, no sabemos cuál fue, eh, ha perdido partes de sí mismo, ha perdido partes de esa totalidad. Eh, eso es una cosa bastante habitual de la conciencia, que en su desarrollo unilateral va perdiendo aspectos y llega un momento en que eh, aquí llega a ser algo muy fuerte porque ha olvidado el que él fue eh, o ni siquiera lo puede descubrir. Entonces, eh, eso es una enfermedad. Entonces, el, el momento de la enfermedad es un momento muy interesante porque eh, es el momento en que eh, aparece nuestra vulnerabilidad, que es la que siempre hemos querido ocultar a los demás y a nosotros. No, no queremos ser vulnerables. En la enfermedad, esa vulnerabilidad y la fragilidad aparecen de un modo tan evidente que ya no es posible ocultarla. Entonces, eh, la enfermedad, ya sea psíquica o física, es un momento en que la vida da un vuelco y todo se pone patas arriba. Y lo que estaba de lado, dejado de lado, rechazado, reprimido, eh, infravalorado, menospreciado, incluso olvidado, incluso olvidado, empieza a considerarse de otra manera. Es el momento propicio entonces para pararse a reflexionar, para mirar hacia adentro y escuchar la necesidad de un cambio de valores, recuperar aspectos de la psique que hemos eh, perdido, que hemos olvidado. Entonces, aquí eh, otra eh, cita que, de Jung que nos dice una enfermedad no es una carga superflua y vacía de sentido, es nosotros mismos, nosotros como el otro, que intentamos excluir, por ejemplo, por deseo infantil, eh, por comodidad o miedo o por otra razón. ¿no? Es decir, que eh, en ese irnos dejando, mmm, eh, todo lo que vamos dejando nuestro, incluso lo nuevo que no nos atrevemos a integrar, eh, se va, es, es una personalidad, eh, digamos, paralela a, a nosotros, que, que de alguna manera es lo que nos puede ayudar a recuperarnos. Entonces, ahora ya vamos a ver el resto de símbolos ¿no? de este principio del poema. Empezando por el símbolo del halcón. Entonces, vemos que el halcón, como un pájaro, como ser alado, puede simbolizar contenidos espirituales. Pero este pájaro es un ave rapaz, es un pájaro de presa. Entonces, este espíritu sería un espíritu más bien cazador, guerrero, depredador, agresivo, etc. Entonces, para cazar él necesita ir con una visión enfocada en la presa, es muy rápido y necesita ir así para atraparla. Y eso es lo que los halconeros normalmente están fomentando y, eh, y haciéndolo como más, más fuerte. ¿no? Entonces, eh, psicológicamente... Eh, esto sería una actitud, en el conde Arnaldos me refiero a una actitud que no duda en atacar cualquier instinto, psicológicamente su propia base instintiva, para hacerse dueño del espacio psíquico. Y eso en realidad eh, supone pues, una, una unilateralidad. Entonces, antes de hablar de la unilateralidad, a ver... Quería decir simplemente que ese exceso de unilateralidad y su desconexión con aspectos más instintivos y tónicos es quizás el origen de su enfermedad. O al menos puede estar relacionado con ella. La unilateralidad suele estar muy a menudo muy relacionada con, con muchas enfermedades, por lo ladeados que vivimos y por tantas cosas nuestras que no vivimos. Entonces, ahora ya vemos el, el tema de San Juan. Aquí eh, 
he puesto la noche, aunque no es para un poco centrarnos en el tema de lo que es la noche de San Juan, es el solsticio de verano y entonces es el momento a partir del cual el sol cada vez va a ser más débil. Es decir, que si el sol, que es un símbolo de conciencia, va a debilitarse, es un momento muy especial, un momento muy especial. Entonces, la noche de San Juan hay una cercanía especial con el inconsciente, es el momento de pedir deseos, de consultar sobre el destino, de llevar a cabo acciones eh, especiales que la gente pues, como que tiene más manga ancha para permitir y eh, de alguna manera se difumina el límite entre el consciente y el inconsciente. Y el espacio-tiempo pues, eh, se transforma también, se abre a más posibilidades. Entonces, aquí me encantaron estos eh, cuadros de la noche de San Juan, muy bonitos, yo no los conocía, de Luis Bretón, y, eh, y estos dos que son ucranianos, de las cosas que eh, tradicionalmente se hacen en la noche de San Juan. Entonces, la mañana de San Juan, sí que se lo suele llamar la mañanita de San Juan, pues eh, en los... Eh, en los romances. Entonces mantiene cualidades mágicas y misteriosas de la noche anterior. Hay muchas cosas que ocurren que eh, pues el rocío tiene cualidades especiales, cosas así. Entonces, como hemos dicho, es el momento en que el sol inicia ese nuevo recorrido descendente. ¿no? Ahora ya va a ir en decadencia, cada vez el sol va a ser más débil hasta el solsticio de invierno. Entonces, eh, si esto ocurre con la conciencia, entonces es el momento en el que se, se anuncia esa decadencia de la conciencia de la que hablábamos antes. Es el momento propicio para estar receptivo a lo que viene del inconsciente, porque hasta ese momento la fuerza de la conciencia, el, el sol estaba tan, tan, el sol invicto, ¿no? que se está tan seguro de sí mismo. Eh, ahora llega un momento en que deja de ser tan invicto ¿no? y empieza a declinar. Entonces ese momento es el momento para escuchar qué es lo que viene del inconsciente. Y la orilla del mar también es un momento muy especial, porque la orilla del mar es el límite entre lo conocido y lo desconocido, es decir, eh, el, el consciente y el inconsciente. Por un lado el mar, es el lugar del que surgió toda la vida y sigue siendo eh, fuente de vida, pero a la vez es eh, misterioso, es peligroso, es insondable, y, pero es creativo, ¿no? es de donde, de donde venimos todos de alguna manera. Entonces el mar es un conocido símbolo del inconsciente. Y llegar hasta la orilla eh, con el halcón, con esa actitud, y en ese día en que el sol empieza a declinar, es algo eh, muy simbólico, ¿no? es, es un momento muy especial. Entonces, eh, esta es un poco una recopilación de esto que hemos dicho, la actitud unilateral, el momento de la vida, el hecho de no recordar quién es, de haberse perdido y de encontrarse en ese momento vital crucial en el que se aproxima al límite de lo conocido. Entonces, él ve venir un marco. Entonces vemos el símbolo del barco. Eh, es muy interesante que, por ejemplo, en inglés vessel, que es el bajel, también es el, una vasija. Es decir, vessel significa bajel y vasija, Nar, barco, navío, vasija. En castellano, bajel y vasija tienen también la misma raíz, que es vas. Y vaisel también viene vastelum, que es pequeño vaso. Eh, Aquí recordaba el, el vaso hermético de la alquimia. Es decir, que este barco que viene a la vez es una vasija donde eh, puede realizarse una transformación psicológica, algo necesario en épocas de crisis, de enfermedad, etc. A la vez, por ser un contenedor, nos habla del aspecto eh, femenino de la psique, del aspecto femenino de la totalidad de la psique. Y de él dice el poema que a tierra quiere llegar este bajel, este barco. O sea que eh, lo que nos viene ahí es algo que quiere hacerse una realidad en el mundo de la conciencia. 
Entonces, el barco también podemos decir que es la posibilidad construida con el esfuerzo humano para adentrarnos en el mar, en el, en el océano, y mantenernos a flote. Pero a nivel simbólico sería mantenernos a flote en el mar del inconsciente. Eso es lo que viene, esa posibilidad, esa capacidad de abordar estados de ánimo difíciles de comprender, sentimientos confusos, malestares, etc. Es decir, tener un, una, un receptáculo consciente que nos ayude a estar fuertes y sólidos en esa eh, mar del inconsciente que nos puede tumbar. ¿no? Entonces, es una estructura psíquica que nos mantiene a salvo en la inmensidad del inconsciente. Eso sería el mar, el, el barco, perdón. Y eh, del barco se dicen eh, que tiene las velas trae de seda, jarcias de oro torzal, áncoras tiene de plata y tablas de fino coral. Entonces esto, mmm, bueno, es imposible en un barco, por supuesto, ¿no? sobre todo lo de las tablas de fino coral en lugar de madera, pero todo lo demás, velas de seda, jarcias de oro torzal, anclas de plata... Entonces, una imagen eh, irreal y propia de los cuentos maravillosos. Cuando los cuentos maravillosos se están hablando de, de estas eh, imágenes, están hablando de algo simbólico interior, por supuesto, no están hablando de un barco de la realidad. Y lo que nos transmite esta imagen es que este barco es un tesoro inmenso, es un tesoro de un valor incalculable. Y es una manera de decirlo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada cosa del barco, por ejemplo, las velas, estos cuatro elementos. Entonces las velas son el instrumento que se utiliza para dirigir una embarcación. Es decir, es la manera de ponerse en sintonía con la naturaleza colocando las velas en la posición adecuada, recogiendo el impulso del viento y transformándolo en la ener energía que impulsa la nave. Entonces esto psicológicamente eh, se puede leer mm, de una manera que es que eh, se trata de la capacidad de navegar por las situaciones problemáticas de la vida poniéndose en armonía con ese fluir de energía de la naturaleza. Eso es lo que las velas nos ayudan a eso. Entonces eso es algo eh, interior y eh, vemos que en una enfermedad grave, a veces el enfermo descubre, y está muy bien que lo descubra, que estaba navegando contracorriente, que no seguía el impulso del viento, es decir, que no estaba en armonía con el impulso de energía que viene del inconsciente. Por eso, la curación a veces reside en descubrir una nueva manera de navegar por la vida, dejándose llevar por el viento. Es decir, aceptando ese espíritu que sopla donde él quiere, que es el espíritu de la propia verdad interior, más simple y natural que la voluntad o el empeño del yo consciente. Entonces ahora ya pasamos a las jarcias, que dice que son de oro torzal, eh, que es otro componente del barco, y eh, que es ese conjunto de cables, cuerdas que forman parte del aparejo y que conectan cada parte del barco con el resto. Y que eh, completan entonces la estructura superior del barco y hacen posible los movimientos y su control. Entonces, psicológicamente, esto da un sentido de coherencia interna, de relación de cada aspecto de la personalidad con la totalidad de la psique. Entonces, eh, también psicológicamente, eh, es, eh, eso ocurre a veces que la persona enferma ha perdido esa conexión con el resto de su psique y ha perdido esa coherencia interna también. Entonces, aquí las eh, jarcias serían un símbolo de esto que es importante, el hacer caso de cada pequeño detalle de la personalidad, no solo lo, lo que es útil o lo que es importante o lo que está bien sancionado, sino todos los aspectos de la personalidad que son los que nos están ayudando a manejarnos por la vida. Todo es importante. Y ahora vemos las anclas, 
estas son las anclas de, de aquí de Valencia, del Museo de las Atarazanas. Entonces, eh, dice, que son el, dice que son anclas de plata el, el romance. Entonces, las anclas son el instrumento que fija la nave cuando es necesario parar, es el freno del barco, es lo que busca tocar el fondo, el fondo de tierra debajo del mar. Entonces, simbólicamente, eh, es la posibilidad de parar y tocar la tierra bajo nuestros pies cuando necesitamos conectar con la realidad. Entonces... Eh, Precisamente una de las experiencias de la enfermedad es que la enfermedad nos para bruscamente y esto a veces nos ayuda a comprender el sentido de la enfermedad y a desprendernos y dejar atrás todo lo negativo y superfluo. Después de la enfermedad, muchas veces uno se pregunta por qué no fue capaz de pararse antes de forma voluntaria, por qué tuvo que venir la enfermedad a pararle de esa forma tan brusca y a veces tan dolorosa. Es evidente porque no se paraba. ¿no? Entonces, esto que trae esta nueva manera eh, de vivir la vida con ese barco que tiene esta, eh, este recipiente tan fuerte y eh, que a la vez es capaz de parar cuando lo necesita, que tiene esa capacidad. Y luego, como... Las jarcias son de oro y las, la, la áncora de plata. Entonces, era muy bonito ver que aquí en el barco plata y oro están unidos. En alquimia, oro y plata representan los opuestos. Son los valores de los más preciados. Oro y plata son opuestos, igual que sol y luna, o rey y reina. Y su unión se produce a través de las transformaciones alquímicas, a través del proceso alquímico. Entonces, su aparición en el barco nos hace pensar que los opuestos en este barco eh, están unidos en una totalidad armónica. Y ahí recordaba la frase, la conciencia y el inconsciente no dan un conjunto total si uno de ellos es dañado por el otro. Comenta yo en, en un lugar que lo pongo ahí debajo. Entonces, el barco de oro y plata... Es un espacio simbólico protector donde estos opuestos consiguen armonizarse y por eso la sanación es posible. Luego, las tablas de coral, de fino coral. Entonces, eh, tener en cuenta, bueno, aquí eh, las tablas sería el maderaje del, del barco. Entonces, eh, más que nada me interesa el tema del coral eh, que, eh, de que está hecho el barco entonces para los europeos el, el coral eh, siempre fue algo exótico venido de ultramar eh, muy valioso eh, tradicionalmente aunque hay corales de todos los colores pero tradicionalmente el, coral, el, el color era el rojo que es el color de la sangre de la vitalidad pero también de las emociones y el sufrimiento al, al Coral se le asignaban cualidades terapéuticas precisamente por eso, porque se asociaba con la vitalidad. El coral es una materia sólida y los alquimistas, en este, aquí en este epigrama que tenemos aquí, que están pescando coral, decían que el coral eh, estaba hecho de la misma materia que la piedra de los filósofos lo que es eh, imperecedera. Por esto que eh, psicológicamente este barco es una estructura psíquica sólida y fuerte que puede permitir al enfermo ponerse en contacto con las emociones sin ser destrozado por ellas. Porque eh, para la mayoría de personas enfermas, trabajar psicológicamente con las emociones, con el sufrimiento y la tensión que producen, puede ayudarles a restaurar su vitalidad y a encontrar el sentido de lo que están viviendo. Pero para esto hace falta un contenedor fuerte, una vasija sólida, como este precioso barco, para poder llevar adelante esta transformación. Y ahora seguimos con el romance. Entonces hablamos ya del marinero que guía la nave. 
Entonces dice, marinero que la guía, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hacia amainar. Las aves que van volando al mástil vienen posar. Los peces que andan al hondo, arriba los hace andar. Bien, entonces eh, vemos que este marinero es alguien de cualidades mm, sobrehumanas, supernaturales. ¿eh? Su cantar consigue calmar el mar y los vientos, produce ese efecto tranquilizador en el Conde Arnaldos, atrae hacia sí aves y peces con su magnetismo y crea una armonía perfecta en toda la naturaleza, centrada a, a su alrededor. Es como si fuera, se si hubiera formado ahí un mandala. Entonces, esta capacidad de armonizar la naturaleza exterior e interior solo puede tenerla una figura central superior a la conciencia, al yo consciente. Psicológicamente, eh, Estamos hablando de un aspecto de ese centro ordenador, sanador y equilibrador de la psique, que es el sí mismo, hacia el que confluyen tanto, como dicen los, los pájaros que hay en el, andan en el cielo, el aspecto espiritual, y lo instintivo, lo psíquico, lo físico, los peces que están en todo, el arriba y el abajo confluye en este, en este personaje central. Es un personaje... Eh, superior al, al humano. Entonces, eh, este marinero psicológicamente sería una personificación del otro interior, es decir, un símbolo del sí mismo, que es esa personificación del centro y la totalidad de la psique, con la que es, eh, de alguna manera, la que necesitamos conectar y la que nos pone en equilibrio. Entonces, este símbolo o esta figura interior ordena y equilibra el estado de ánimo. Y ponerse en contacto con él produce esta sensación de armonía absoluta que le produce al conde. Entonces, el yo consciente descubre y comprende cuánto lo necesita. Entonces... Eh, en general, al hablar del otro, en este contexto, podemos entender eso que se refiere a lo más valorado, a la personalidad superior interna, todavía no desarrollada, pero que quiere hacerse una realidad en nuestra vida con la ayuda de la conciencia, por supuesto, también. Entonces, eh, pasamos ahora a ver un pequeño texto. Ah, no, esto primero, es que lo he cambiado el orden. Bien, entonces esto era un poco de... Eh, ampliaciones sobre encuentros con el otro en la literatura, en la mitología, en la religión. Entonces, por ejemplo, era el encuentro de los enfermos que eh, en, en la Grecia Antigua iban a los templos, a los santuarios de Esculapio, a realizar estos sueños de incubación y en el sueño mm, se esperaba que el, que el enfermo en, se encontrara con el dios Asclepio. Y ese encuentro era el que le iba a sanar. Entonces, siempre el encuentro con Asclepio es un encuentro sanador en el interior del santuario. Pero hay muchos, muchos encuentros que no podemos pararnos porque eh, se nos va el tiempo. Entonces, eh, el encuentro de Ibn Arabi con un joven de cualidades sobrehumanas en la Meca, que le hizo eh, escribir todo un libro que se llama Iluminaciones de la Meca, eh, el encuentro de Jacob con el ángel en la Biblia, el encuentro de San Pablo con la figura de Cristo resucitado en el camino de Maús, que le transformó la vida por, por completo. El ángel también le transformó la vida a Jacob, porque a partir de aquel momento Jacob ya se llamó Israel. Y en los cuentos también encontramos eh, estos eh, momentos de el, que el, el héroe o la heroína se encuentran con el anciano o la anciana sabia, que le ayuda a conseguir un objetivo mmm, imposible de, de realizar, pero con la ayuda de esta figura lo pueden realizar, y siempre en una situación en la que todo está en contra. O en sueños también puede aparecerse este personaje, por ejemplo, un sueño que me contaron ah, de, de un encuentro con Merlin que tocaba al soñante y eh, le curaba, eh, tenía esa sensación. Entonces, esta figura eh, simbólica eh, está muy extendida 
y yo creo que es la que aparece aquí. Entonces, el otro en psicología analítica puede ser eso, la parte de la personalidad nueva y todavía desconocida que no nos atrevemos a aceptar y de la que desconfiamos, pero que trae la renovación. Y, eh, sobre todo, la personalidad interior superior más sabia que nosotros, que aparece como una personificación de nuestro centro interior, de la totalidad de nuestra psique, todavía inconsciente, y hacia la que tiende el desarrollo de la personalidad. Jung la llama el amigo interior del alma. Y este es otro texto que dice, en cada, en cada uno de nosotros, duerme un extraño de rostro desconocido que habla con nosotros por medio del sueño y nos hace saber cuán diferentes son la visión que tiene de nosotros y aquella en la que nos complacemos. ¿No? Es decir, es como la mirada opuesta que nos ve de otra manera, ¿eh? no como nosotros nos queremos ver. Y eso eh, aparece en los sueños. También esto, un aspecto central de la personalidad todavía inconsciente, pero que trata de acercarse a la conciencia. Entonces, a partir de una grave crisis, eh, esta figura central puede venir en ayuda del yo consciente para ayudarle a superar lo que está ocurriendo. La figura es la figura sanadora interior que trata de abrirse camino como aquí, yo creo, y hacer comprender al yo consciente que tiene que hacer alguna transformación en su vida, escuchar más las necesidades de su naturaleza interior. En el romance es una figura sanadora porque pone en armonía el estado anímico del conde Arnaldos, además del equilibrio de toda la naturaleza, <coughs> y puede llevarle a salvo en su barco. Y otra, otro aspecto muy interesante, cuando estamos luchando para hacer frente a una situación con dificultades insolubles, es el otro, el extraño en nosotros, quien puede, cuando llega la ocasión, quien puede abrir nuestros ojos y desplegar las últimas luces, las únicas, perdón, luces, capaces de transformar nuestra actitud. Esa actitud que nos ha llevado incluso a la situación inextricable que ha fallado. Entonces ahora seguimos con el romance y aquí vemos que nos dice, ahí habló el conde Arnaldos, después de escuchar esa música, esa canción, ese estado tan eh, eh, increíble de, de armonía, entonces dice, ahí habló el conde Arnaldos, bien hoy es lo que dirá. Por tu vida, el marinero, dígasme ahora este cantar. Respondió el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Entonces, aquí se ve que el conde Arnaldos quiere volver a reencontrar, a rearmonizarse interiormente, quiere volver a encontrar ese estado de armonía que ha conseguido mientras estaba... Eh, cantando el marinero. Entonces, eh, hay, otro, hay otro, otra versión en la que le dice, por tu vida el marinero, vuelve y repite el cantar. <risa> Entonces, eh, la canción del marinero le ha producido tal sensación de bienestar que eso de cuando acaba de cantar, el conde comprende que necesita seguir escuchando este canto para volver a poner en armonía todos los elementos de su naturaleza interior. Desde el punto de vista de la psicología analítica, sabemos que en ocasiones en que hay graves desequilibrios en la psique, problemas que para el yo son imposibles de resolver, a veces el símbolo sanador interior o un símbolo de la totalidad de la psique, una figura que simboliza la personalidad superior, se constela de forma natural y compensatoria, dando a la persona una oportunidad para reequilibrar su vida. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. O sea, se, es, es como una, una eh, posibilidad, una, una opción que tiene, una, una oportunidad que tiene el conde Arnaldos de eh, 
llegar a alcanzar esa totalidad que ha perdido ¿no? y a recuperar esa parte suya que ha perdido antes, digamos, de la enfermedad, que la fue perdiendo ¿no? en la enfermedad. Entonces, eh, el marinero, sin embargo, en lugar de decirle que sí, le dice, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Entonces, las palabras del marinero están dejando claro que si el conde Arnaldos quiere volver a sentir ese estado de armonía, ha de subir a su barco. Eso es algo que no se lo va a regalar, no le va a poner en bandeja eh, ese eh, armonizarse de nuevo, simplemente como por apretar un botón. ¿no? O sea, eh, esto es otra cosa. Eso no es así de sencillo. ¿no? Entonces, eh, lo que le pide es que suba al barco con él si quiere. Entonces, ¿qué significa esto de subir al barco? Entonces, ir en el mismo barco, como expresión, significa llevar un mismo rumbo, actuar al unísono, y aquí para conseguir que el marinero vuelva a cantar su canción, es decir, para que esta figura simbólica vuelva a proporcionar al yo consciente esa sensación de armonía interior, el yo tendrá por necesidad que comprometerse con ella y dejarse guiar por ella. Este es un cambio de actitud difícil para el yo consciente, por el miedo que tenemos a perder nuestra libertad. Entonces, el romance acaba en ese punto, eh, en suspenso, y, y deja al lector como sumido en el misterio de lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir. Eh, la fuerza del romance, con este final en suspenso, ha impactado a generaciones de lectores que seguramente se han sentido atraídos por la fuerza arquetípica de la situación. Quizás porque se trata de una de las decisiones más importantes de la vida, que es la de comprometerse con el propio centro interior, con la propia verdad interior, con la propia totalidad interior, y aceptar ser guiado por él. Así, en esta historia se muestra que en la experiencia individual, si este símbolo, hace su aparición, eh, ahora, en ese momento que la hace, lo que importa es si el yo consciente va a ser capaz de escucharlo y dejarse guiar por su influencia sanadora. Ese es el momento crucial. Lo demás está por llegar. Entonces, hasta aquí eh, lo que tengo preparado. Hola, buenas. Muy Hola. bien, María, muchas gracias. Eh, bueno, pues ahora es el momento de si alguien tiene eh, alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, ahora es el momento de activar los, los micrófonos y, y poder preguntarle a María lo que, lo que queráis, ¿de acuerdo? También podéis preguntar por el chat, ¿vale? Si no nos no funciona el micrófono o no queréis simplemente eh, hablar. Eh, podéis escribirlo eh, a través de, de la hojita que aparece aquí en la parte superior de la, de la pantalla, al lado del, del reloj. Aquí tenéis eh, donde poder escribir. ¿De acuerdo? Venga, a ver si alguien se anima y le hace una pregunta a María. Eh, hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle eh, por qué relaciona el romance del conde Arnaldos con la enfermedad del conde. Exacto. Sí, Carlos. Eh, eh, una, una cuestión. Eh, tenemos que, los que no hablemos, tenemos que apagar nuestros micrófonos. ¿De acuerdo, Agustín? Sí, sí, sí. sí, sí Muy bien. Vamos. Gracias, gracias. He hecho la pregunta, pero no sé si me ha escuchado mal. Yo, no, no, porque se me ha desconectado en ese momento. No, quería, quería preguntarle, sí. usted ha basado en parte su, su disertación 
con que el córner Naldos eh, corresponde a una persona que está enferma, cosa que el poema en sí no, no dice. Sí, no, está... sí, sí. Eso está, eh, digamos que es por los paralelos que hay, por las ampliaciones. Entonces es una manera de trabajar, igual que con cuentos populares, a veces hay un cuento que tiene una variante, otro cuento que tiene otra. Entonces esto precisamente, eh, la, la enfermedad en el sentido de la amnesia, ¿no? la pérdida de la identidad o de la memoria, esto ocurre en el... En el romance entero. Es decir, eh, los sefarditas se llevaron eh, una, una versión del conde Arnaldos que es mucho más larga y aquí se quedó esta versión truncada que es mm, a nivel eh, literario, dramático, psicológico, a todos los niveles es muchísimo mejor. Pero eh, está la versión completa y en la versión completa se dice eso, que el conde Arnaldos eh, no recuerda quién es, decía eso, siete años hace siete que fui perdido en el mar. Entonces, eh, eso es lo que a mí me ha dado pie a eh, relacionar el tema del encuentro con el otro, que es el encuentro con esta figura eh, sanadora y equilibradora, con el de una persona que lo necesita. Y de todos modos, eh, hay otros aspectos, que es también el aspecto de la unilateralidad. Es decir, una, una, una unilateralidad extrema lleva a, a, a la enfermedad, por lo menos eh, psíquica, porque eh, estamos, eh, digamos que amputándonos parte de nuestra, de nuestra personalidad. Entonces, eh, eso es algo que aparece en el símbolo del halcón. Es decir... Eh, aquí es el, yo lo tomo y normalmente es, es una manera de analizar los cuentos, el personaje central como el símbolo del yo consciente y el resto, de, igual que los sueños también, eh, como se analiza en psicología analítica. Es decir, en el sueño el, el yo consciente es la persona que sueña y el resto de personajes que aparecen en el sueño son aspectos relacionados con nosotros. Eh, y aquí sería lo mismo, el conde Arnaldos sería el representante del yo consciente y todo lo demás son aspectos relacionados con él. Y entonces el, el halcón este al que él además está llevándolo a, a diestrar, ¿no? es decir, el halcón ya hace una serie de cosas de forma natural, ya es muy, eh, va a atacar a las, eh, es una ave de presa, eh, ya tiene... Eh, una serie de, de, de instintos naturales muy agresivos y él además lo está eh, adiestrando para que todavía eh, eso lo, lo haga mejor. ¿no? Entonces, ahí hay una, un, una unilateralidad y eso también es un problema. Entonces, eh, es, todo, es, es eh, todo el poema visto de forma siguiendo el hilo de los símbolos. ¿no? Es decir, está el conde Arnaldos está en halcón, está... El, la orilla del mar, ese encuentro con el inconsciente, está la mañana de San Juan, el que el sol empieza a declinar. Entonces, hay una serie de cosas que nos, nos hacen ver eh, un significado simbólico, como todo, el que quiera, eh, pues lo ve y el que no, no lo ve. Pero, bueno, es una manera de trabajar el, 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 los símbolos. De acuerdo, me he contestado a la primera parte, cuando había dicho que era parte de una, una, sí. una, una pieza perdida. Gracias. Sí. sí, pero es que aunque no estuviera esa pieza, no podríamos hablar tanto así de la enfermedad, porque ahí sí que está claro que está amnésico, pero hablaríamos de otros problemas que pueden llevar a una, gente, a una persona a un estado eh, pues neurótico por un exceso de unilateralidad. ¿Alguna pregunta más? No sé si me quería como hacer un comentario, me pareció bellísimo, o sea, cada vez como que uno lo lee y mirándolo ya de esta manera se enamora uno más del, del poema y te quería preguntar porque me parece 
muy impactante el contraste entre la figura del conde y del marinero, porque ahorita que lo estabas comentando también al responder la pregunta, el conde es el que ostenta el poder, es el título nobiliario, y el que tiene el halcón, ¿no? El que tiene la fuerza también, y el marinero es una figura humilde dentro del barco, porque sigue órdenes, ¿no? Es una, tiene una actitud de servicio, y esa es a la que pensaba, wow, esa es a la que nos tenemos que entregar para poder encontrar este camino, me pareció muy bello. Como lo sí, que sí. Quiero, muchas gracias. Sí, sí, es cierto que, eh, claro, tú dices, eh, el que viene, pero en el poema es el marinero, marinero que la guía, ¿no? Entonces no le da más que el estatus de, de marinero, pero eh, lo que hace ese marinero no lo hace nadie. Entonces, evidentemente es una figura eh, superior, ¿no? que nos hace pensar en Orfeo, por ejemplo, que es el que eh, ponía también a la naturaleza en, en armonía, sobre todo a los animales, cuando mm, tocaba su música. Eh, nos hace pensar en muchas en muchas figuras de estas de encuentros eh, impactantes que cambian la vida, ¿no? que cambian la vida eh, al, al que se los encuentra. Entonces aquí también el, el conde Arnaldos en este punto eh, tiene que decidir. Y entonces a mí me parece interesantísimo que se haya cortado aquí el poema y, eh, y lo que dicen muchos estudiosos es que el poema entero no tiene interés, o sea, si lo ves entero, pierde fuerza, no tiene, no tiene esa, esa, esa capacidad. ¿Por qué? Porque se interrumpe ahí, eso es lo bueno, lo, lo interesante es que se interrumpa donde lo hace, porque es un momento de la vida crucial, o sea, es un momento de la vida en que eh, uno que está guiado por su, por su yo consciente, que está guiado por, por, solamente por la conciencia, se encuentra con una figura que le viene del inconsciente y que lo puede armonizar todo y entonces tiene que subirse a su barco. Y entonces yo veía también el tema de que el barco es una galera, que también se las trae, ¿no? Porque dices, bueno, eh, da un poco de, de miedo coger y meterse eh, así en una galera. Pero eh, es la única posibilidad que él tiene. Pero el, el yo consciente normalmente tiene miedo de perder eh, su, su capacidad de decisión, su voluntad de, hacer, de, de no hacer las cosas que le dan la gana, sino las que parece que le pide su naturaleza interior, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, es, está claro que, no, que tiene que dar miedo, que esto da miedo. Porque después de lo que nos ha costado fortalecer el yo toda la vida, estudiando, leyendo, trabajando, eh, haciendo <ríe> todo, todo tipo de disciplinas, y llega un momento en que, ah, ahora es que, ahora viene otra fase de la vida, ahora viene otro momento, ahora toca escuchar esa naturaleza interior que no hemos escuchado hasta ahora. ¿No? esa voz interior que a lo mejor lo que me dice no es lo que me dice la razón o lo que me dice el jefe que haga o lo que me digo yo a mí misma eh, que interesa. Entonces, es, es un momento eh, crucial. Entonces, aunque el, el poema no se entienda así, como lo estoy diciendo yo, eh, pero se capta, quiero decir que se capta algo especial en ese poema y tiene tanta fuerza que eh, se han dado cuenta siempre que era eh, muchísimo mejor y no se sabía muy bien por qué, porque tenía esa carga mágica, esa carga tan, tan impresionante, tan impactante, pero eh, yo creo que está relacionada con esto, con que es el momento decisivo, ¿no? de decir, bueno, pues vale, eh, dejo un poco todo lo que eh, me ha costado tanto, no le doy tanta, tanta importancia y hago un poquito de espacio, voy haciéndole a escuchar mi naturaleza interior, a escuchar eh, lo que me dice eh, mi cuerpo, a escuchar lo que me dice eh, esa verdad más sencilla que normalmente no pasamos por alto. Entonces, eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún apunte? Muy interesante todo. Bueno, pues si, eh, si 
Dime, dime, María. No, solo quería decir que mi interés por hacer este, este trabajo eh, viene parte del tema de la enfermedad, porque eh, eh, yo tuve un cáncer y escribí un libro sobre el cáncer y esto eh, me interesó mucho, ¿no? De qué es lo que se mueve cuando alguien tiene un problema eh, tan eh, tremendo como que puede ser una enfermedad mortal. Se mueven muchas cosas. Y entonces, eh, se, y en, yo lo he visto en otras personas también, entonces todo eso que se mueve eh, nos abre a otro mundo de posibilidades. Y para mí eso es el encuentro con el otro. ¿no? El encuentro con el otro es eso que aparece en el momento en que eh, la vida se pone en peligro o, o se pone muy fea, ¿no? o se pone muy difícil. Y entonces todo lo que te valía hasta ese momento eh, notas que, que no era tan valioso y eh, se empiezan a valorar otras cosas. Entonces, por eso mi relación de la enfermedad y el encuentro con el otro, porque la enfermedad supone ese momento de la vida de vulnerabilidad y el otro supone ese encuentro con una parte de ti mismo, de ti misma, que eh, hasta ese momento eh, no habías escuchado tanto y que ahora es quien te puede sanar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María. Ha estado un placer escoltarte y aprofundir en esta joya de la literatura popular y a mes compartir emociones y, y, y conocernos todos un poco más. Muchas gracias a todos y a todos los que vos estáis entre el público. Vos animemos a participar en las propias iniciativas de la comunidad alumni de las que vos animemos informando a través de la nuestra web. Vos desitgem molta salud para todos y para todos y fins la próxima. Fins la próxima. Adiós.